Pangulong Rodrigo Duterte na ideklara ng teroristang grupo ang New People's Army. Ito ang balita ni Nel Maribuho. Do there continue depredations and killing innocent people? I'll be issuing a proclamation. I will remove them from the category of a legal entity or at least a semi-movement which um, would merit our attention Placing them pareho sa Amerika, terrorist. Sang-ayon ng ilang senador sa plano ni Pangulong Rodrigo Duterte na ideklara na bilang terorist ng grupo ang New People's Army. Ayon kay Senate Majority Leader Senator Vicente Soto III, may sapat na batayan ng Pangulo upang gawin ito. May hinihininga na lang ng revolutionary tax at yung hindi pagsunod sa gobyerno at uh, yung mga ataking ginagawa sa mga pulis, e eh, talagang pwede mo i-classify sila terrorist group. Ito rin ang pananaw ng dating hepe ng Philippine National Police na si Senator Panfilo Lacson. I think it's about time kasi tayo, nasa atin nga yung NPA and yet other countries have already declared them as terrorists, di ba? And besides, ano ba yung ginagawa na ng NPA? For the longest time, as far as we can remember, they engage in terroristic acts. Hindi naman kumbinsido si Senator Antonio Trillanes IV sa plano na ito ng Pangulo. Sa akin kasi hindi ako naniniwala dyan. Hanggang sa hindi niya sinisibak sa pwesto yung mga komunista sa kanyang administrasyon. Sa bilang namin, meron pang 10 uh, senior officials. Ang naturang plano ay nagugat sa pagkakapatay ng NPA sa isang sanggol at dalawang sibilyan sa isang ambush sa bukid noon noong Nobyembre 9. Bagamat humingina ng paumanhin ang rebel group sa nangyari, hindi ito katanggap-tanggap para sa Pangulo. Ang NPA ay nasa terror list ng Amerika simula pa noong taong 2002. Nel Maribuho, QNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Magsasampa ng cyber libel case si Senator Vicente Soto III laban sa umanoy na sa likod ng Silent No More blog na si Edward Angelo Dayao o mas kilala sa tawag na Kokoy Dayao. Planong isampa ng senador ang reklamo ngayong araw sa National Bureau of Investigation. Ito ay may kaugnayan sa ginawang paninira umano sa kanya sa blog post nito kung saan tinawag na malakanyang dogs ang mga hindi pumirma sa isang resolusyon na kumukondena sa extrajudicial killings. Ayon sa senador, nakatitiyak siya na si Dayo ang nasa likod dito at may basihan ang kanyang reklamo. Uh, eh, uh, na-trace na ng NBI. Pati yung mga registration niya lahat. No, his name calling. That is my basis. Bale wala yung sinabi niya, di ro kami pumirma, nag-invento siya ng istorya ang gano'n na mali. Inihayag na Malacanang ang, ibang, ang iba pang dahilan kung bakit tinanggal ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang dating chairperson ng Dangerous Drugs Board na si Dionisio Santiago. Junket o maluluhong pagbiyahe sa abroad at pagtanggap ng regalo sa isang drug lord ang ilan lamang sa isyu na pinupukol kay Santiago kaya nagpasya na ang Pangulo na paalisin siya sa pwesto. Ito ang balita ni Rosa Licos. Sinapubliko ng Malacanang ang isang complaint letter mula sa Dangerous Drugs Board Employees Union laban sa dating DDB chair na si Dionisio Santiago. Nakasaad dito ang pagbiyahe ni Santiago sa Vienna, Austria para dumalo sa isang ordinaryong pagpupulong kasama umano ang kanyang pamilya. Mga paboritong empleyado sa DDB, kabilang na ang kanyang Girl Friday at Coffee Server na si Edith Julie Mendoza. Bukod dito, nagtungo rin umano si Santiago sa Amerika para sa isang official business kasama ang kanyang mistress at iba pang paboritong DDB personnel gamit ang pondo ng ahensya. Inakusahan din ng Union si Santiago ng pagtatalaga sa sinibak na si Benjamin Reyes bilang caretaker tuwing umaalis siya ng bansa kahit walang formal appointment. Tumanggap din umano ito ng isang mansyon mula sa pamilya Parohinog na umanoy drug operator sa Osami City noong direktor pa siya ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA. Ayon kay Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque, ilan ito sa mga dahilan kung bakit inalis na rin sa pwesto ni Pangulong Duterte si Santiago. Bukod pa ito sa hindi rin nagustuhan ng Pangulo ang naging pahayag ni Santiago sa Mega Drug Rehabilitation Center. 
kamakailan lamang ay muling nagbabala si Pangulong Duterte sa mga tauhan at opisyal ng pamahalaan na ginagamit ang pondo ng gobyerno para sa mga junkets. That shows his resolve against graft and corruption. As far as he's concerned, you don't even have to be proven. Um, if you're tainted in any way by corruption, he will not hesitate to fire individuals. And General Santiago is only the latest of them. Ipinauubaya na ng Malacanang sa Office of the Ombudsman ang pagsasampa ng kaukulang reklamo laban kay Santiago. Sinusubukan ng UNTV na hingi ng panig ni Santiago hinggil dito subalit wala pa itong tugon sa aming text at tawag. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Inanunsyo ng pamahalaan ng pagtatapos ng telecommunications duopoly kasunod ng alok ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa China na i-operate ang pangatlong telecom carrier sa bansa. Nagbabalik si Rosa Licos. I repeat, the announcement is that duopoly, the telecoms duopoly, is about to end. Determinado si Pangulong Rodrigo Duterte na wakasan ng duopoly o ang pamamayagpag ng dalawang kumpanya sa merkado ng telecom service sa bansa. Ayon kay Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque, inalok ng Pangulo ang China na magbukas ng bagong kumpanya na magbibigay ng mas maayos at mabilis na internet connection sa subscribers. During the bilateral talks between President Duterte and uh, the Chinese Premier, President Duterte offered to the People's Republic of China the privilege to operate the third telecoms carrier in the country. Ngunit sa ngayon ay wala pang naibibigay ang China na partikular na kumpanya para maging third player sa bansa. Bukod dito, inaasahan ding makakatulong ang karagdagan 2 terabits per second dahil mula naman sa partnership ng pamahalaan at isang Facebook affiliate. Ayon sa Malacanang, matagal na sana itong naipatupad kung hindi lang nabinbin sa ilalim ng pamumuno ni dating Department of Information and Communications Technology Secretary Rodolfo Salalima. Ito ang sinasabing conflict of interest kaya inalis din ni Pangulong Duterte sa pwesto ang opisyal. This agreement with the subsidiary of Facebook should have been signed as early as December 2016. It was not signed by the former secretary of the DICT. It was further uh, reported by um, the Special Investigating Committee that um, the former DICT secretary likewise may have prevented the earlier breakup of the duopoly by delaying um, the use of satellites as viable option. Kung matutuloy ang mga inisyatibong ito, hindi lang gaganda ang cellular technology sa bansa, kundi maging ang internet speed at access. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanya. Sa ibang balita, posible umanong magkaroon ng constitutional crisis. Oras na iakyat ng mga abogado ni Supreme Court o SC Chief Justice Maria Lourdes Sereno sa Korte Suprema ang issue ng impeachment ayon sa House Committee on Justice. Samantala nanindigan ang komite na hindi nila papayagan na ang abogado ni Sereno ang magrepresenta sa punong maestrado sa pagdinig. Ito ang balita ni Grace Cassin. Hindi dadalo si Chief Justice Maria Lourdes Sereno sa pagpapatuloy ng impeachment hearing sa Miyerkules, November 23. Ayon sa tagapagsalita nito na si Attorney Josa Di Inla, iginigit pa rin nila na bigyan nito ng karapatan na irepresenta ng kanyang mga abogado. Right now, considering heeding the advice of Alpay Representative Edgel Lagman, that is to, uh, to not accede to the invitation of the House Committee. Subalit nanindigan si House Speaker Pantalon Alvarez na hindi nila papayagang irepresenta lang ng mga abogado si Sireno. Aniya, kung wala siyang itinatago ay dapat niyang harapin ang pagdinig sa Kamara at ipagtanggol ang kanyang sarili laban sa mga ligasyong nakasaad sa impeachment complaint. Pwede siya magdala ng mga abogado niya. Pero kinakailangan nandun doon siya. Hindi po pwede yung abogado lang niya yung nandun. Hindi naman yung abogado niya yung nireklamo rito, kundi siya. Dahil dito, pinag-iisipan na rin ang kampo ni Sereno na iakyat sa Korte Suprema ang issue. Yung denial of the right to cross-examine and the right to counsel of the Chief Justice uh, is tantamount to ano, eh, a grave abuse of discretion. 
So that will be a possible ground. Subalit, constitutional crisis naman ang nakikita ang resulta ni House Committee on Justice Chairman Reynaldo Umali kung pangihimasukan ng Korte Suprema ang impeachment proceedings sa Kamara. Uh, if they elevate the matter to the Supreme Court, then uh, we're like putting the impeachment proceeding under judicial review. The Constitution is very clear on the matter that the sole power to conduct uh, impeachment cases uh, rests on Congress. Sa pagninig sa Miyerkules, aalamin ng Justice Committee kung may probable cause ang reklamo at kung hindi dadalo si Sereno, posibleng lalong lumakas ang kaso laban sa punong mahistrado. Hindi ka mag-attend, but uh, it doesn't mean na hindi tutuloy yung committee hearing. Tutuloy. Di, didinggin namin yung kaso, yung reklamo, yung mga ebidensya, titignan namin, pakikinggan namin yung mga... Uh, accusers niya, yung mga witnesses, pagkikinggan namin at magdidesisyon kami kung dadalhin namin yan sa impeachment court o hindi. Grace Cassid, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Bukas si Department of Justice o DOJ Secretary Vitaliano Aguirre na tumakbo bilang senador sa 2019 elections. Pero ayon sa kalihim, nakadepende ito sa magiging desisyon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Itong si Secret Pete Aguirre, ako lang ang tatanungin ninyo. E dapat ito kasama sa line-up ng senatorial candidates. Susuportahan ko po yung, ano, yung kandidatura ni Secretary Pete Aguirre. E... Ito ang tila naging pag-endorso ni House Speaker Pantaleon Alvarez kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre bilang isa sa posibleng kandidato ng administrasyon sa 2019 senatorial elections. Panauhing pandangal kanina si Alvarez sa pagdiriwang ng ikawalumput isang anibersaryo ng National Bureau of Investigation. Ayon sa leader ng Kamara, siya mismo ang kukumbinsi kay Pangulong Rodrigo Duterte na isama sa kanilang senatorial lineup si Aguirre. I will highly recommend the inclusion of Secretary Vita Aguirre sa, sa ticket ng administrasyon, sa PDP. Ayon pa kay Alvarez, malaking tulong sa Pangulo kung mailuloklok sa Senado si Aguirre dahil mas mapabibilis ang pagpasa ng mga panukalang batas. Himutok ng speaker sa 110 bills na inendorso nila sa Senado sa 10 lamang ang naging ganap na batas. Bukas naman si Aguirre sa pagtakbo bilang senador pero nakadepende niya ito kay Pangulong Duterte. Bilang chairman ng PDP Laban, si Pangulong Duterte ang pinal na magpapasya kung sino-sino ang patatakbuhin senador sa 2019. What will be big? Kaya sira-sira. Kung anong utos ni Pangulo. Yun ang Nitong biyernes, inanunsyo na rin ni Alvarez na kabilang sa kakandidato bilang senador, sina Presidential Spokesperson Harry Roque at Communications Assistant Secretary Moka Uson. I really believe na uh, Moka would be a very good candidate. Qualified naman. Oo, para sa akin. I think she has a genuine heart for the Filipino people. Pero paglilinaw ni Alvarez, temporary pa lamang ang listahan at pagpapasyam pa ito ng partido. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Umabot sa halos anim na raang mga motorista ang nahuli ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na lumabag sa unang araw ng mas pinagting na implementasyon ng Yellow Lane Policy sa kahabaan ng EDSA. Ito ang balita ni Joe Wanano. Inumpisahan na kanina ng Metropolitan Manila Development Authority ang striktong implementasyon ng Yellow Lane Policy sa kahabaan ng EDSA. At sa unang araw ng mas pinaigting na pagpapatupad nito, marami pa ring mga motorista ang nahuling lumabag sa yellow lane policy. As of 12 noon kanina, umabot sa 70 pribadong sasakyan ang nahuling lumabag ng MMDA sa pamagitan ng physical apprehension, habang 37 naman sa mga bus. 364 naman na mga pribadong sasakyan at 114 na mga bus ang nahuli ng MMDA na hindi sumunod sa pamamagitan naman ng No Contact Apprehension Policy. Bagaman wala pang eksaktong datos na hawak kung ilang oras ang ibinilis ng biyahe ng mga motorista dahil sa yellow lane. Kumpiyansa ang MMDA na naging epektibo ang pagpapatupad nito sa pagpapaluwag ng trapiko sa EDSA. Yung yellow lane po natin, kaya po... Pina-find you pa po, ha? hindi pa po perfect yan. Madami pa rin pasaway na yung mga gusto pa rin lumasot. Definitely, bibilis yan. Kahit mag, ano nga, sabi ko nga sa'yo, bumilis ka lang ng 10 minutes, 
15 minutes, malaking bagay na yan. No? Malaking bagay na yan. Mag-improve lang. Ang lahat ng pribadong sasakyan na nahuling lumabag ay pinagmumulta ng limang daang piso, habang dalawang daang piso naman para sa mga pampublikong sasakyan. Bagaman may ilang mga kritiko na tumutuligsa sa implementasyon ng yellow lane, pabor naman dito ang ilang mga bus driver. Para sa akin, ewan ko lang ngayon po kasi sobrang traffic. Eh. Hindi ko pa masabi na kung ano talaga kasi bohol-bohol eh. Pero baka sa sunod, maayos na rin. Oo, oh, makakatulong po yan. Dahil po sa private, kasi private po pumapasok sa pungitin. Isang biglang kumaliba, biglang kumanan. Ayan din natin yung mga sabi. Minsan di ka nakatingin po sa manobela, biglang na lang kakabog sa likod. Ayan, mas maganda po yung ganun. Dapat po talaga patutupad yan. Sisikapi naman ng MMDA na magtuloy-tuloy na ang straightong implementasyon ng yellow lane upang maibsa ng problema sa trapiko sa EDSA at upang madisiplina rin ang mga driver na magbaba at magsakay ng kanilang mga pasahero sa mga itinakdang loading and unloading area. Samantala, sisimula naman ng MMDA ang striktong pagpapatupad ng motorcycle lane sa darating na Miyerkules, November 22. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Makati City. Target ng Bureau of Customs sa ma-upgrade ang kanilang computer system upang mapataas ang revenue collection ng kawanihan. Daan-daang milyon dolyar naman ang kakailanganin para sa naturang proyekto. Ito ang balita ni Leslie Longbowen. Umabot sa 42 billion pesos ang revenue collection ng Bureau of Customs para sa buwan na Oktubre, mas mataas kumpara sa average monthly collection na 35 billion pesos. Ayon kay Customs Commissioner Isidro La Peña, ito na ang pinakamataas na monthly collection sa kasaysayan ng BOC. Pero ayon kay La Peña, kailangan pang ayusin ang ilang mga proseso sa kawanihan upang matigil ang korupsyon at maabot ng ahensya ang revenue target collection para sa buong taon na 428 billion pesos. Isa sa balak ng BOC na gawing moderno ang kanilang sistema o ang pag-upgrade sa kanilang computer system. Aniya, marami ang may aayos sa kanilang proseso kung maipapatupad ang full automation sa BOC. Yung trade facilitation, kasi... Pagpasok ng mga data sa isang office, pasok natin on, on all other offices, it can be used. So, uh, less uh, human intervention. No, uh, umala na yung mga uh, gamit ng mga consignees for hire. Dalawang daang milyong dolyar ang pondong ilalaan ng World Bank para sa computer system upgrade ng Customs Bureau. Sa pamamagitan din ito, makakasabay na ang ahensya sa standard naman ng buong mundo. It, it will be a uh, computer system that will be uh, at par with uh, the other countries, not only in ASEAN but also with the World, those, uh, with the world uh, Customs uh, Organization. It will be uh, a uh, top-of-the-line uh, system. Matatandaang ilang beses nang nabahira ng kontrobersiya ang BOC dahil sa mga isyu ng korupsyon upang makalusot ang mga ilegal na kargamento. Halimbawa na dito ang Tara System na isiniwalat sa investigasyon ng Kongreso sa mahigit 600 kilo ng shabu na ipinuslit sa bansa mula sa China. Leslie Lombowen, UNTV News and Rescue, Manila. May nakikitang basihan si Justice Secretary Vitaliano Aguirre sa anggulong pananabotahe ang dahilan ng nangyaring pagkalas ng bago ng MRT noong nakaraang linggo. Ito ang balita ni Victor Cosari. Inatasan na ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre ang National Bureau of Investigation na imbestigahan ang pagkalas ng bago ng MRT-3 noong nakaraang linggo. Ayon sa kalihim, tila may basihan ang anggulo ng pananabutahe sa MRT dahil mahirap mangyari na basta na lamang makakalas ang dalawang coach ng tren. Katwiran ng kalihim, kahit pa nga nadiskaril o natumba na ang tren, ay hindi basta nagkakahiwalay ang mga bago nito. Yung specific order, ituloy yung kwan, yung uh, angle ng sabotage, mayroong basihan. Kaya kung talagang walang human intervention, it's uh, really very hard na mangyari yun. But of course, pwedeng mangyari. But uh, definitely, parang ang NBI may nakikita na, na yung angle ng sabotage ay mayroong basihan. 
Nitong linggo, formal nang sumulat sa NBI ang MRT3 na humihiling na imbestigahan ang insidente. Sa sulat na kasaad na bagamat hindi nila isinasantabi ang angulong systems failure, pero hindi rin maaari anilang ipagwalang bahala ang angulong human error o negligence sa insidente. Samantala, tiniyak naman ng Malacanang na ginagawa nila ng paraan upang maayos ang problema sa MRT. Ayon kay Presidential Spokesman Secretary Harry Roque, bibigyan din ng pamahalaan ng katulad na pansin sa problema sa illegal na droga at korupsyon ang problema sa transportasyon. But we accept the challenge, we are moving forward, and we promise better MRT to our riding public. No? Nanindigan naman ang Malacanang na hindi makatwiran ang panawagan ng ilan na magbitiw na sa pwesto si Transportation Secretary Arthur Tugade. Tingin ko po hindi pa po dumarating yung panahon na um, kinakailangan na um, tanggalin si uh, Secretary Tugade. He enjoys the full trust and confidence of the President. Samantala ayon naman sa Director for Operations ng MRT3 Management na si Engineer Mike Kapati, hindi pa rin magagamit ang mga Dalian trains sa kabila ng mga nararanasang aberya sa mga lumang tren. Yung Dalian train is another, another area of concern kasi hindi pa naman clear dyan. No? So uh, wala, wala pang clearance yan to, para gamitin natin. And I think the last time is... Uh, We are seeking uh, a third-party uh, audit to check whether ano ang uh, may sasadya sila as far as uh, uh, putting in uh, Dalian on the revenue side. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Philippines. Ipatutupad na sa Desyembre ng Quezon City Government ang ordinansang naglilimita sa paggamit ng mga paputok sa mga pampublikong lugar. Ito ang balita ni Maki Libradilla. Implementing rules and regulations o IRR na lang ang hinihintay at tuluyan ng maipatutupad ng Quezon City Government ang City Ordinance 2618 na nagbabawal sa paggamit ng paputok sa mga pampublikong lugar. Sa ordinansa, itinuturing na pampublikong lugar ang mga kalsada, iskinita, parke, basketball court at iba pa. Ayon sa may akda ng batas na si 2nd District Councilor Rani Lodovica, layo ng bagong regulasyon na maiiwas sa disgrasya ang publiko at mabawasan ng pulusyong dala ng mga paputok. Karamihan, yung karsada ay uh, yung mga ordinaryong mamayan at motorista ay nagiging hazard na rin sa kanila. Yung safety nila ay uh, uh, nanganganib na dahil doon sa uh, nagahagis, may mga naglalakad ka nagda-drive ka, hagisa ka ng paputok, maglalatag ng uh, sawa sa karsada. May mga designated community display area naman na pwedeng pagdausan ng fireworks display o pyrotechnics tulad sa Quezon Memorial Circle. Kapag naipatupad na ang ordinansa, huulihin na rin ang mga nagbebenta ng paputok sa mga pampublikong lugar na walang permit. Sa unang paglabag, community service ang ipapataw na parusa. Isang libo hanggang dalawang libong pisong multa na may kasamang community service naman sa ikalawang paglabag. At multang limang libong piso na may kasamang kulong sa ikatlong paglabag. Ginhawa namang maituturing ng ilang residente ng Quezon City kung maipatutupad ng maayos ang ordinansa. Mas maganda yung bawal talaga para hindi ano, walang masusugatan. Para sa akin, maganda yun. Para walang maaksidente. Nakatakot yun pag ano, minsan di mo alam nandyan pala sa harap mo. Bigla lang ano, puputok. Minsan ano ka pa, masugatan. Ang mga kapitan ng barangay ang inatasang mag-monitor sa implementasyon ng naturang batas. Samantala, noong Hunyo, nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Executive Order No. 28 na nagsasabing limitado sa community fireworks display ang paggamit ng paputok sa bansa. Makilibradilia, UNTV News and Rescue, Quezon City. Makakauwi na sa kanilang mga pamilya ang limang Pilipinong dinukot ng Abu Sayyaf Group sa Sulu matapos silang masagip ng mga otoridad noong nakaraang biyernes. Ito ang balita ni Dante Amento. Ya enfrenta este dia na media el 5 Pilipino Librao del Biernes estaba na mano del Abu Sayyaf después ya queda cautivo na mas de on mes. Identificado como Kanda Vergel Arquino desde la ciudad de Davao, Joshua Ibanez. Pausto Emo, Junaid Minalang Isipriano Sardido, todo nativo del ciudad de Pagadian. 
Wando Yalyaga na Naval Forces Western Mindanao Headquarters, Siudad Zamboanga, Insigida siya pwene kanila na medical check-up. El Cinco Magacru del Fishing Boat, Danville 8, ya abdukta el bandido grupo na coastal area na publasyon simbahan pangutaran sulu del Oktobre 14. Pwede salbao magafuersa del AFP Joint Task Force Tawi-Tawi in Naval Task Group na 4 wem biyernes tarde, Nobyembre 17 na Subbay Island, Languyan, Tawi-Tawi. Asigun kun Westman Com Comandante Teniente General Carleto Galvez Jr. No hay ya pagar ransom para el librada del mga biktima mas kinya pidi 3 milyon de pesos mga hostage taker. El librada sigun del mga kautibo resulta del ta continua opensiva del mga autoridad. Rest assured that uh, the West Ming come through our NAPOR WEM and our Joint Task Forces, we will do our very best to protect our people and to rescue the remaining hostages, as directed by uh, no less than the President. Mientras tanto, antes ya volve na diila pamilya, ya dali tambien kanila asistensya pinansyal. Ya rin di tambien, gracias mga pamilya kun mga ya ayuda para libra el diila mga amor na bida. Wala ko ilain nga Ikabili ninyo, magpasalamat ko. O sa akong mga kauban karon nga nakidnap, magkanya-kanya naman tingali may pauli ani sa amo ang panimalay. Mauna higiingon ako nga sip lang. Aktualmente asiguna West Mencom tiene pa 17 kautibo na mano del ASG na sulu. 7 kanila mga estranghero e 10 mga Pilipino. Dante Amento, UNTV, Noticias Iris Cate, Ciudad de Zamboanga. Nahuli ng Philippine Navy ang isang lancha na iligal na nagpapasok ng imported na bigas papuntang Compostela Valley. Ito ang balita ni Janice Ingente. Muabot sa 5 mil kasako sa imported nga bugas ang nasikop sa Philippine Navy sa Osaka Lancha sa baybayong sakop sa Davao Oriental. Sumala kay Naval Forces Eastern Mindanao Deputy Commander Captain Jose Maria Espilita. Na-intercept sa Naval Task Group 71 ang ML Sunlight sa kabahing Arena Point pasado alas 10 sa gabi ni Adtong Sabado. We received information that a certain uh, uh, motor lounge uh, carrying more or less uh, 5,000 muna no, uh, imported rice will be uh, coming from Sambuanga papuntang Mako at Compostela Valley. So, the Philippine Navy acted on this uh, uh, and we made counteraction. Duha ka barko sa Naval Task Force na BRP Pangasinan o BRP Eraclio Alano ang miharang sa lansya o sa dihang pag-inspeksyon sa mga tauhan sa Navy na kitaan ang mga sakusakong bugas sa Angelica Super Premium Rice na dunay kabugatong 50 kilos. Napakyas usab sa pagpakita o shipping documents ang kapitan sa barko na gikan sa National Food Authority. Sa karon nasa kustodiya sa Naval Headquarters sa Kampanakan ang nadakwang sea vessel, ang mga kargamento o 12 ka mga crew nga sakay ni Ini. So what's going to happen now is that um, I will be issuing a warrant of seizure and detention uh, because of the existence of probable cause. Janice Inhente, UNTV News and Rescue, Davao City.